Number 2. <gasps> tulip Field Stretching endlessly into the distance, the Netherlands' wow. colorful tulip fields are one of its most evocative sights. Ever since the late 16th century, when the beautiful bulbs first arrived and tulip... Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal a gente reage e aprende sobre coisas do primeiro mundo. Nesse vídeo a gente vai reagir a 10 melhores lugares para se visitar na Holanda. Então pedimos que por favor você se inscreva, ative as notificações e também faça mais sugestões aqui embaixo nos comentários. E agora vamos para a reação. Meu Deus, que lugar louco! The Netherlands is a densely populated country, in part reclaimed from the sea, with about half of its Olha land isso, lying below praia. sea level. Many tourists only come to the Netherlands to visit Amsterdam, but Holland has plenty to offer outside its capital. Crisscrossed with canals, the flat landscape is perfect for cycling, <gasps> with historic town centers wow. and classic windmills sprinkled across the country. During springtime, the flower gardens become great tourist attractions, providing a bold spectacle of vivid colors. Here's a look at the best places to visit in the Netherlands. Number 10, Gouda. Gouda is a typical Dutch city with lots of buildings and pretty canals and is a popular destination for a day trip thanks to its great rail and highway connections. The city is famous for its cheese, syrup waffles, candles, and its clay pipes. Attractions in Gouda include the beautiful 15th century town hall and the amazing glass windows in St. Youngskirk. The compact city center is entirely ringed by canals and is a mere five minutes walk from the station. Wow. Nossa! Que é isso? Eu realmente não sei. Muito bonito. Realmente é muito bonito. Uau! Number 9. Rotterdam. The second largest city in the Netherlands, Rotterdam is home to one of the biggest and busiest ports in the world, with numerous waterways crisscrossing the city. Nossa, Having sustained considerable isso. damage during the Second World War, the city is now characterized wow. by futuristic and innovative architecture although there is still an underlying grittiness Thank to the place. You. Rotterdam is a lively and diverse place with great museums, cultural attractions, and, of course, fantastic dining options befitting of such a large metropolis. Meu Deus, eu fico louca com isso. Porque ao mesmo tempo que você vê coisas antigas, você vê isso. Parece uma cidade do futuro, realmente. É uma cidade futurística. Eu confesso que eu não imaginava ver é esse tipo de arquitetura na Holanda. Sim. Porque a gente vê muito, muitos países da, é, da Europa, os países de primeiro mundo, eles têm um, um, um fator histórico né, em relação às casas e às construções que têm, é, de, de manter muita essência disso. Eu não estou falando que a, Holanda, que a Holanda não mantenha, mas ela entrega muito, muitas arquiteturas contemporâneas. Sim. Mas é, em outros países a gente tem isso. Só que a Holanda, eu, eu tô vendo que existem muitas construções desse tipo. Isso é incrível! Porque a, a, é, a arquitetura também é uma forma de... Eu, pelo menos, entendo como uma forma artística. E, é, e fica muito bonito. Sim, é lindo. É encantador. Olha! Uau! Que legal! 
Que loucura. Number 8. Zanze Chance. The Zanze Chance is an open air conservation area and museum about 20 minutes from Amsterdam. It displays the traditional architecture of the area from the 17th and 18th century and contains black and green traditional wooden houses, several functioning windmills, and craftsman workshops, which are open to visitors. The windmills performed a wide range of industrial duties, including wood. Como que aquele negócio passou no meio da rua? No meio da ponte? E é uma passagem bem estreita. Porque a ponte, ela não continua, tá vendo? Ela termina ali. E tem um carro ali. Não, mas eu, eu acredito que... Deva ter alguma coisa ali que... Que desce pra passagem dos carros. Porque, do contrário, não faria sentido um carro estar tá passando por ali. Meu Deus. Thawing, threshing grains, and for the production of things Olha like seed lindo. and nut oil. Uau. Uau. Number 7, Utrecht. One of the oldest cities in the country, Utrecht's winding canals twist their way around oh, its delightful design. medieval center, which has the arrestingly beautiful cathedral towering above it. Although the sprawling suburbs do not make the best impression as you enter the city, its tangled web of roads are soon forgotten once wow. you get a feel for this lively place with its fun atmosphere. Thanks in part to its huge student population, the city has loads of cheap and cheerful bars and cafes, as well as lots of great eating options. Number 6. Maastricht. Located in the southernmost tip of the Netherlands, Maastricht's proximity to Belgium and Germany makes it a popular destination for citizens of both nations as well as the Dutch themselves. A vibrant place, its streets thrum with life. The city is home to a multilingual and multicultural population, as oh, exemplified by its large student body hailing from all around Europe. As such, it is a mix of cultures and very different from other Dutch cities. Uau! Eu tô muito surpreendido. São muitos lugares bonitos. São lugares perfeitos. É, é, é fantástico, é realmente muito, muito bonito. Tudo é muito harmonioso. Tudo... O... Uau! Eu não tenho palavras, porque eu tô muito surpreso. É incrível mesmo, e é... Você tá vendo, né? Porque, tipo, olha nisso, aquela cidade futurística, e olha pra isso agora. Você não diz que é no mesmo país. E isso é o que é mais incrível, que me parece que é um país completo. 
Você tem ambas as opções. Você tem coisas mais modernas e coisas mais agitadas para se fazer. E você tem coisas mais tranquilas. E, e essa é incrível, isso é incrível. E tudo isso, assim, em cidades lindas, que você vê que tem qualidade de vida. É só cidade de, de um país de primeiro mundo. Então, tudo que você vê, assim, é uma coisa maravilhosa. Sim. Organização, tudo. Sem dúvidas, a gente já havia feito uma reação é, de lugares bonitos na Holanda, mas aquilo ali é apenas um pequeno trecho do que a Holanda realmente tem de potencial de lugares incríveis. E é um potencial muito grande, é algo realmente muito bonito. Sim. Olha, parece que você tá no filme. Number five, Kinderdijk. Kinderdijk is a beautiful landscape isso. of empty marshes and waterways near the city of Rotterdam. To drain its excess water from the polders, which are situated below sea level, 19 windmills were built here around 1740. They have been well preserved to the present day and can still be used, although enormous mechanical pumps have taken over their task. In summer, tall reeds line the canals, lily pads float on the water, and bird calls break the silence. It's a wonderful and quintessentially Dutch landscape to wander through. Matei muitos moinhos. Olha isso! Uh! É muito bonito! Que loucura! Number four, From The Beach. Hague. Though not the capital, The Hague Olha is the seat deles. of the Dutch government and is referred to as the International City of Peace and Justice because wow. so many organizations devoted to world peace can be found here. This bustling city of old world charm is home to numerous museums that house oh, some wow. of the world's greatest art collections. The Incrível. Hague also is known for its seaside atmosphere, with great beaches and dunes that stretch along the coast for as far as you can see. Meu Deus, é muito bonito. Number three, Delft. A popular day trip destination from Amsterdam, it is easy to see what makes Delft such an attractive option. With its lovely medieval center and picturesque canals crossed by brick bridges and Gente, lined with é trees, the city é is quaint rico. and peaceful. Its most famous son, the painter Johannes Vermeer, is just one of many who has sung its praises over the ages. Famous for the distinctive blue and white tiles and ceramics that are produced here, Visiting the Delftware factories is popular among tourists, but despite its wealth of beautiful old buildings, it is the atmosphere, rather than any particular attraction, that makes it worth visiting. É muito legal isso, Você pode andar assim de barco no meio da cidade, olha! Que incrível! Uau, eu tô realmente... Encantado com, com a Holanda. Eu também. 
É muito bonito, muito mais bonito do que eu imaginava. É muito bonito e muito surpreendente. Sim. Uau! Muito diverso, Existem né? Existem muitas coisas interessantes, muitas coisas diferentes. E a gente consegue perceber que a estação muda muito o lugar. Enquanto a gente vê lugares que parecem estar no período de primavera, a gente vê outros lugares no inverno, e o mesmo lugar quando não está no inverno, e, e, e é uma sensação muito diferente. Sim. Mas sempre muito bonito. Sim, é realmente é um, é um lugar, são lugares encantadores. Maravilhosos. Number two, <gasps> tulip field. Stretching endlessly into the distance, the Netherlands' wow. colorful tulip fields are one of its most evocative sights. Ever since the late 16th century, when the beautiful bulbs first arrived and tulip mania <laughs> struck Europe, visitors <laughs> have been attracted <laughs> to its fantastic flower beds and lavishly landscaped gardens. By far the biggest and best Parece of its flower um parks is Kuchenhof, home to around 7 million tulips, daffodils, and roses. Cycling around Holland's fetching fields is a delight, with loads of great photos to be had of pretty purple, orange, and red flowers waving in the wind. Wow! Number one, Amsterdam. Amsterdam is a pleasant city marked by meandering canals lined with tall, narrow row houses. It is the city where Anne Frank kept her most famous diary, so visiting the house where she wrote it is a must. This Venice of the North also wow. is a city of great art, beginning with the Rijksmuseum, home to great European masterpieces, Rembrandt's house, and the more modern Van Gogh Museum. Take a break from sightseeing to tour and sample Holland's beer and the Heineken Brewery. Nós amamos esta cerveja. É verdade. Nós amamos. Gostaríamos muito de poder aproveitar mais dela, mas em nosso país ela se tornou muito cara e, lamentavelmente, a gente não consegue ter acesso a ela. Né? É verdade, ela é a minha cerveja favorita, se não for a favorita. É realmente muito boa. É, realmente, é o mais próximo que a gente pode estar desse maravilhoso país. Sim. Porque a Holanda, uau, a cidade, as cidades são muito são bonitas. São lugares de tirar o fôlego. A Amsterdã é linda, Sim. é uma cidade linda. Sim. Uau! É incrível como o Mr. Dan tem coisas para fazer. Que lugares Olha incríveis para visitar. Bicicletas. Isso é muito legal. É. Gosta, né, de passear nesses barcos? Sim. É um lugar maravilhoso. Eles realmente gostam de bicicletas. Sim. Isto é uma grande verdade. Uau, estou encantada. Que país maravilhoso. Porque a gente já tinha reagido a um vídeo que, se eu não me engano, era sobre Amsterdã. Mas agora, conhecendo tantas cidades, é um país completo. Você tem de tudo. É incrível. É maravilhoso. É muito diverso, é muito rico. Sim, é muito rico, é muito bonito. Tem muitas coisas para se fazer em, 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 na Holanda. Mas muitos lugares extremamente interessantes e muito diversos para visitar. Porque são coisas realmente muito diferentes... Uau, e é tudo muito bonito. 
Sim, não parece real. Não parece real, é, é, é realmente incrível. Que, que país maravilhoso. Gostaria muito de poder visitar esse país. Eu também, sem dúvidas, mas essa foi a reação desse vídeo. A gente espera que você tenha gostado e, por favor, é, a gente pede que você considere se inscrever, ativar as notificações e fazer mais sugestões aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e a gente se vê na próxima reação. Tchau! Tchau.